Hello everyone and welcome back to channel. In this video will be talking about motorcycle gearing. So before we start, don't forget to click like and subscribe. Also remember to follow me on Facebook to stay up to date sa mga videos na ina-upload sa ating channel. Okay, so when we talk about gearing, we have the one most basic element of our motorcycle gearing setting transmission and that is the chain set so the chain set comprises of the pinion the sprocket and the chain so pinion yung sprocket sa harap and sprocket yung sprocket sa likod of course we have the chain that has the according length and width to accommodate the pinion and the sprocket so, pinion yung nakakabit sa makina and sprocket yung nakakabit sa gulong. So, fundamentally, if nagdagdag ka ng isang ngipin sa pinion mo, equivalent yan ay minus 3 sa sprocket. So, pag binaliktad naman, if nag minus 1 ka sa pinion mo, ang equivalent naman nun ay plus 3 sa sprocket. So, vice versa. Plus 3 sa sprocket means nag minus 1 ka sa pinion and minus 3 sa sprocket means nag plus 1 ka sa pinion mo. So, mag-start tayo kay pinion. So, what happens if nagdagdag ka ng ngipin sa pinion gear mo? So, directly, magkakaroon ka ng taller gearing ratio kasi pinataas mo yung final drive. So, in translation sa motion, you get more speed but you lose torque. So, mas mataas yung top speed mo pero mababawasan yung hatak. However, pag nagdagdag ka ng isang ngipin sa pinion mo, you have a noticeable reduction of vibration na nararamdaman sa makina. Kasi, pag nagdag, nagdagdag ka ng isang ngipin sa pinion mo, nababalance out yung inertial forces na lumalabas sa crankshaft ng makina mo. So, fun fact. Ang speedo ng mga Japanese made motorcycles ay usually may plus 10 or plus 15 na offset sa speedometer. So, if nag plus 1 ka ng ngipin sa pinion, na offset mo yung plus 10 or plus 15 sa speedo reading mo, nagiging mas accurate siya. So, ano naman nangyayari pag nagbawas ka ng ngipin sa pinion mo? Of course, kabalik na ng taller gearing, nare-reduce mo yung final drive ratio, which means you have shorter gearing. So, in translation sa motion ng motor, you get less top speed but you get more torque. So, Mas mabagal man yung top speed mo, mas malakas naman humata. So, in comparison sa plus 1 versus minus 1, kay plus 1, plus 2, or minsan plus 3, or whatever, you get less torque, more top speed. So, let's say you get a fixed top speed of 120, nag plus 1 ka or plus 2, tumaas ng 130 yung top speed mo, pero mas matagal mong maabot. So, comparing your motorcycle na may top speed na 120, kapag nag minus 1, minus 2 ka dun sa pinion mo, from 120, maaaring bumaba siya to 115 or 100 din. So, mas mababa yung top speed. Pero, mas mabilis siyang makakarating ng 110 kasi nga, shorter na yung gearing mo. So, lipat naman tayo kay sprocket. So, if nagdagdag ka ng ngipin kay sprocket, you get shorter gearing, you get less top speed and more torque. So, kapareha siya ng pagbabawas ng isang ngipin kay pinion. Pero as pag nagbawas ka naman ng ngipin ni sprocket, you get longer gearing, more top speed and less torque, equivalent ng plus 1 kay pinion. So, to make matters simple, pag nagdagdag ka ng gear sa pinion or nagbawas ka ng ngipin sa sprocket, parehas ng epekto. Kapag nagbawas ka ng ngipin sa pinion or nagdagdag ka ng ngipin sa sprocket, parehas din ng epekto. So, it crosses out. Also, bear in mind na kapag masyadong short yung ratio mo, nagkakaroon ng misreading ng sprocket. Kapag masyadong tall yung ratio mo, of course, 
nagkakaroon din ng misread ng sprout ng speedo. Also take note na mas madaling mag plus 1 or minus 1 sa pinion compared sa pag minus 3, minus 4, minus 5 sa sprocket kasi hindi mo kailangan magbawas ng kadena kapag si pinion ang papalitan mo. Kailangan mo lang i-adjust yung adjustment ng ehe dun sa swing arm mo. Whereas kapag nagpalit ka ng sprocket na masyadong malaking difference ng ipin, kaya kailangan mo ng mas mahabang kadena or ng magbabawas ng kadena. So, paano nga ba malalaman yung mga tall or yung short na gear ratios? So, dito sa gilid, naglagay ako ng tatlo magkakaibang chain set na ginagamit sa MT-15. We have the stock which is 14 by 52 It is written with an X. We also have 14 by 54 sa mga gustong panghatak. And then, 14 by 48 yung sa R-15 if gusto nila ng top spin. So, 14 by 52, it is the stock with a final drive ratio of 3.71. So, makukuha mo yan by dividing 52 with 14. So, i-divide mo yung sprocket kay ratio, makukuha mo yung final drive. So, gamitin natin baseline C, 3.71. Kasi siya yung stock. So, if nagdagdag ka ng ngipin sa sprocket, tumaas yung final drive ratio mo, Yan ay shorter gear ratio. Whereas dito kay R15, nagbawas ka ng sprocket, lumiit yung final drive ratio mo, yan yung tall gear ratio. So para ma-visualize natin, buksan natin yung gearbox ni MT15. So according sa user's manual ng Yamaha, Ito yung mga gears na gamit sa gearbox ng MT-15. So, from first gear is 2.833, which is the shortest gear ratio sa 6-speed gearbox. And then, you have 0 0.840, which is the tallest gear ratio sa gearbox natin. So, a shorter gear ratio, mas malakas sumatak, kaya shortest yung nasa primera mo. Whereas, yung taller gear ratio, yung tallest, Siya yung pinaka mataas ang speed pero pinaka mababang torque kaya nakalagay sa 6 mo. So you should observe na habang mas malapit ka sa primera, taller ang gears mo. And habang lumalapit kay last gear, of course bumababa. So the higher ratio, more torque, kagaya ni first, second, and third. Whereas a lower ratio equals speed, which is 4, 15, 6. So, makikita mo yan kapag meron kang analog tachometer and speedometer, kapag nandito ka sa short ratio gears, mas mataas yung RPM mo kesa yung needle ng speed. Whereas, habang pumupunta ka sa taller gear ratio, nagiging level yung needle ng RPM at speed or minsan nagiging mas mataas na yung needle ng speed kumpara kay RPM. So, isang fact about the MT-15 is that meron siyang dalawang overdrive ratio. So, ang overdrive, it means for every rotation of the wheel, you need less than one rotation of the engine. If underdrive, for every rotation of the wheel, you need more than one rotation of the engine. So, Sa first gear, kailangan mo ng 2.833 na ikot ng makina bago iikot ng isang buo yung gulong mo. Whereas, kapag nandito ka kay tall gear, kay 0 0.840, less than 1 rotation ng makina, isang buong ikot na ng gulong. 
So, anong ibig sabihin niyan sa application natin? So, every gear na nag-overdrive yung gearbox mo, you use less energy to create more motion. So, in other words, kapag less than 1 ang gearing mo, mas matipid yung motor mo. So, since si MT-15 ay may dalawang gear na less than 1, mas matipid na naman siya kumpara sa ibang motor na isa lang ang overdrive. So, balikan natin si final drive ratio at kung paano niya naapektuhan yung gearbox natin. So, for small FDR or yung taller FDR, nare-reduce yung gear ratios. So, from 2.833, kapag nagpalit ka ng sprocket or nagdagdag ka ng pinion, bumababa yung value na yan. Of course, bababa ditong lima na nasa baba ni Primera. And if you get to a certain point, nagkakaroon ka ng tatlong overdrive. So, pag bumaba itong figures na to, tatas yung top speed mo, mababawasan yung hatak mo, may chance na titipid pa yung motor mo. Whereas, kay big or short FDR, nag increase yung gear ratios. So, from 2.8, nagiging 2.9 or 3.0, mas malakas umatak yung makina mo, mas mabilis kang umarangkada. So, ngayon, balikan natin yung epekto ng small gear ratio or tall gear ratios ngayon alam na natin yung epekto niya sa gearbox so the taller your FDR the longer you have to shift kasi nga mas malit na yung ratios ng gearbox mo so mas humahaba yung pagitan ng mga gears nababawasan yung vibration ng makina tumataas yung top speed pero mas matagal kang makakarangkada so, for big final drive ratios or short gearing, mas mabilis kang umarangkada kasi lumilit yung pagitan ng intervals between shifts. So, ibig sabihin yan, mas malakas ang umarangkada and if nasa trail ka, mas madaling mag-induce ng wheel spin para magkaroon ka ng power slides if kailangan mong iliko yung motor mo gamit yung throttle. So that ends our video. Hit like and subscribe if nagustuhan ninyo. Comment down if meron kayong gustong linawin, kung meron kayong gustong i-request na video. Your feedback means a lot. It helps me develop the channel according sa gusto ng mga viewers ko. So, until next time, thank you for watching. Goodbye.